ओके स्टूडेंट कंसालिडेटेड रिपोर्ट चजर संबंधी राहुल चरव धर्मवर मंडल सत्यसाई डिस्ट्रिक विलेज अदी सो वाल ऊर्जा मत रूल ग्राम रुंद सो दा तो टू हंड्रेड हाउस राहुल चरव ओके टू हड्रेड हाउस सो नीन आलरे एट्लावाली अने मुझे कंसालिडेट रिपोर्ट ट्वेंटी क्वेश्चन नाइट लेर्टी क्वेश्चन नाइट लेर्टी क्वेश्चन नाइट लेफ्टी क्वेश्चन नाइट कलेक्टे डाटा दाँत कंपैल चेया की उपयोगे शीट अन्टी कंसालिडेशन शीट अटे ओके सो इधर कदरा संबंधी राहुल चरव पंचायती पोस्टाफी राहुल चरव मंडल धर्मवर कत्यसाई डिस्ट्रिक पिन्ड इधर ओके वाल ऊर्जो उ अंदर एस फारटी नईन एस एस फारटी ओके फारटी नईन ओसी ट्वेंटी सिक्स तरह ना आल इदा कल दाने वन प्लस ट्वेंटी फोर इज ईक्वल टू ए रईट सो आ रक सो वीट मन अंदम टेबल वेसको एक्सएल के अभी एलाता सर चूँ प्रति दा की मन चाल अंदा चयचु दाँ मन रिपोर्ट रास्कड़ा की संबंधी अभी चुपता आ तर गवर्नमेंट बिल्स इन दैबिटाट एमेमने हेल्थ प्रॉब्लम इवन ऐज विलेकरी कदा रिपोर्ट रास्ट कदा अस्कुटी हेडिंग अटे रिपोर्ट रा नंबर आफ् हाउस दू हड्रेड हाउस इन दिन राहुल चरव विलेज ओके फारटी बिलांग टू एस फारटी नईन बिलांग टू एस टी ट्वेंटी सिक्स बिलांग टू ओसी अंड फाइव बिलांग टू बीसी सो बीसी कैटगरी पीपल आर् मोर इन राहुल चरव अस्तर अट्ला रिपोर्ट सो अर्थम चुस्को इंग्ली ओके सो इध नंबर आफ् हाउस संबंधी रईट तरह गवर्नमेंट बिल्स इकड़ आर् बिल फर् गवर्नमेंट बिल फर् एमपीयूपी स्कूल हेल्थ सेंटर हई स्कूल अं सचिवालय अस्तर सिंपल ओके तरह काम प्रॉब्लम तरह द फाइंग आर् दम हेल्थ प्रॉब्लम इन राहुल चरव दे आर् फीवर को काफ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अस्तर अच्छा इंक तरह इलिट्रेट संबंधी इलिट्रेट संबंधी चूँ there are 320 illiterates in ravula cheru village okay and there are 100 graduates in ravula cheru village and 70 people are job holders and 20 are physically challenged people physically handicapped ne manamu physically challenged people an kuda antamu divyangulu ani antaru there are 20 physically challenged people in okay raula cheru village and coming to dakra groups there are six groups six dakra groups in raula cheru village okay there is a road connectivity to raula cheru village uh, and also there is bus facility ani rastar ओके इवन इंट्रडक्षन पेज इंट्रडक्षन पेज इंतवर अर्थम दी एक्ने चूपन इंट्रडक्षन ए स्टडी आोशो एकनामिक कंडीशन आफ् राहुल चरव इकड़ रास्ट राहुल चरव 
మీరు మీరు చేసేది సోషో ఎకనమిక్ కండిషన్ మీద అయితే ఏ స్టడీ ఆన్ సోషో ఎకనమిక్ కండిషన్స్ ఆఫ్ రావుల చెరువు ఇట్లా రాస్తారు మీరు మీ యొక్క సర్వే ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ సేవింగ్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ దీని మీద అయితే ఇక్కడ కూడా మీరు ఏదో ఒక అంశం మీద మీరు చేయొచ్చు మొత్తం క్వశ్చన్ ఏర్ అయితే అన్నిటికి సంబంధించి ఉంటుంది సోషల్ ఎకనమిక్ కండిషన్స్ ఉంది ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ సేవింగ్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది సో మీరు చాయిస్ మీకు ఆల్రెడీ మీకు అలాట్ చేయడం జరిగింది దాని ప్రకారం మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది ఏ స్టడీ ఆన్ ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ సేవింగ్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ రావుల చెరువు ఆఫ్ ఆఫ్ ధర్మవరం మండల్ ఇక్కడ బాగా పెద్దగా రాయాలా మీరు లేదంటే అవసరం లేదు రాయల చెరువు అని రాసి విలేజ్ అని రాసి ఇట్లా బ్రాకెట్ లో ధర్మవరం ధర్మవరం మండల్ శ్రీ సత్యసాయి డిస్టిక్ అని రాస్తారు సో ఇది టైటిల్ మీరు ఏ ఊర్లో ఉంటే ఆ ఊరికి రాస్తారు మీరు ఇక్కడ అంటే ఫార్మాట్ అంతా కామ్ గా కామన్ గానే ఉంటుంది ఇది ఒక్కటి మీరు ఊరి పేరు ఒక్కటి మీరు స్కెచ్ పెన్ తో బాగా నీట్ గా రాస్తారు అట్లా సో ఆ తర్వాత చూడండి ఇవన్నీ కామన్ గా ఉంటాయి లెక్చరర్ నేమ్ అన్నప్పుడు ఓకే లెక్చరర్ నేమ్ రావాల్సి ఉంటుంది సో ఒక్క నిమిషం సో టైటిల్ పైన రాసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ స్టూడెంట్ నేమ్ అని వస్తుంది స్టూడెంట్ నేమ్ స్టూడెంట్ నేమ్ క్లాస్ తర్వాత హెచ్డి నంబర్ హాల్ టికెట్ నంబర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ హూ ఈ స్టూడెంట్ ఇయర్ చిన్న కదిరయ్య నీ ఇన్షియల్ ఏంటి ఎం సార్ ఎం చిన్న కదిరయ్య క్లాస్ సెకండ్ బికామ్ ఓకే హాల్ టికెట్ నెంబర్ టూ వన్ టూ డబల్ వన్ టూ డబల్ వన్ సెవెన్ టూ వన్ సార్ సెవెన్ టూ వన్ ఇట్లా రాస్తారు లెక్చర్ నేమ్ గైడ్ నేను నేనే కాబట్టి మీకు ఇక్కడ డాక్టర్ ఎం మల్లికార్జున కామావిటి లెక్చరర్ ఇన్ కామర్స్ ఇట్లా రాస్తారు లెక్చరర్ ఇన్ కామర్స్ ఓకే సో అది ఎం మల్లికా ఇది ఫస్ట్ పేజ్ లో వస్తుంది ఆ తర్వాత డిక్లరేషన్ బై స్టూడెంట్ ఇక్కడ చూడండి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఐ హియర్ బై డిక్లేర్ దట్ ద ప్రాజెక్ట్ ఎంటైటిల్ ఏ స్టడీ ఆన్ ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ సేవింగ్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ రావులపాలెం విలేజ్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా అదే ఆ విలే అదే వస్తుంది రావుల చెరువున రావులపాలెం అని రాస్తాను జస్ట్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ అంతే ఇది ఓకే రావుల చెరువు రావుల చెరువు మీరు అన్ని కాపీ కొట్టకుండా జాగ్రత్తగా మేము చేసాము అని చెప్పడానికి అనమాట ఇది సో ఎ స్టడీ ఆన్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ సేవింగ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ రావుల చెరువు ఓకేనా ధర్మవరం మండల్ ధర్మవరం మండల్ సత్యసాయి డిస్టిక్ ఇట్స్ ఏ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ డన్ బై మీ ఇది నేనే చేశాను అండ్ ద ప్రాజెక్ట్ హాస్ నాట్ బీన్ ప్రీవియస్లీ సబ్మిటెడ్ ఎవరికి సబ్మిట్ చేయలేదు దీన్ని దీన్ని నేను యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ 
as a part of mere a semester ko ite chestunaro ad anamata as a part of uh, uh, second semester project work on elective subject a subject pair ante community service project idantha as it is atle untundi ikkada signature pettaru i also promise that it is not a copy of any other project work idi deniki sambandhinchina nakalu kaadu duplicate kaadu nene santhanga chestanu ani meer declare chestaru anamata chesi ikkada mee signature chestaru chinna kadirayya ani అట్ ఆ తర్వాత ఇది నేను మీ రికార్డ్ చూసిన తర్వాత నేను కూడా డిక్లరేషన్ ఇస్తాను అనమాట లెక్చరర్ డిక్లేర్ చేస్తాడు ఆ ఫలానా టైటిల్ కలిగిన ఈ ఆ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ను ఎవరు ఇదంతా రాసిన తర్వాత నేను సేమ్ అవే వస్తాయి ఇక్కడ రావుల చెరువు విలేజ్ ధర్మవరం మండల్ శ్రీ సత్యసాయి డిస్టిక్ ఎవరు చేశారంటే ఓకేనా చిరంజీవి చిన్న కదిరయ్య చిన్న కదిరయ్య నా పర్యవేక్షణలో అండర్ మై సూపర్విజన్ నా పర్యవేక్షణలో చేశాడు అని అతని పేరు అతను టాపిక్ ఇవన్నీ రాసి సెకండ్ సెమిస్టర్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ లో భాగంగా చేసినాడు ఇదంతా ఒరిజినల్ గానే ఉందని నేను ఇక్కడ సిగ్నేచర్ చేస్తాను ఇది మీరు ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవాలన్నమాట ఇది ఈ కాపీ ఆ తర్వాత అక్నాలజ్మెంట్స్ మీకు ఎవరైతే సహాయం చేశారో వాళ్ళందరినీ కృతజ్ఞలు మీ ఫస్ట్ మీ పేరెంట్స్ కు కృతజ్ఞలు చెప్పాలి తర్వాత లెక్చరర్లకు తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్ కు ఎవరైతే ఈ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ లో హెల్ప్ చేశారో వాళ్ళంతా రెస్పాండెంట్స్ మీరు ఎవరినైతే అడిగారో వాళ్ళందరినీ ఎవరినైతే అడిగారో వాళ్ళందరినీ కూడాను వాళ్ళందరి పేర్లు రాసి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి వీళ్ళందరూ కూడా నాకు సహాయం చేశారు అని ఆ తర్వాత ఎక్కడైతే టేబుల్స్ పై డయాగ్రామ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయో అవి ఏ పేజీలో ఉన్నాయనేది ఇక్కడ రాస్తారు మీరు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డిక్లరేషన్ ఏ పేజీలో ఉంది సర్టిఫికేట్ ఏ పేజీలో ఉంది అక్నాలజ్మెంట్స్ ఏ పేజీలో ఉన్నాయి టేబుల్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి లిస్ట్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఇంట్రడక్షన్ సో ఇంట్రడక్షన్ మెథలాలజీ ఆఫ్ స్టడీ డెమోగ్రఫిక్ డెమోగ్రఫిక్ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ రెస్పాండెంట్స్ రెస్పాండెంట్స్ అవేర్నెస్ ఆన్ ఎకనమీ ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ సేవింగ్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫైండింగ్ సజెషన్స్ అండ్ కన్క్లూజన్స్ షెడ్యూల్ షెడ్యూల్ అంటే మీకు వస్తున్న అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఈ ఐదు చాప్టర్లు మీరు రాస్తారు ఐదు చాప్టర్లు ఈ ఐదు చాప్టర్లో ఇంట్రడక్షన్ ఇంట్రడక్షన్ ఏమొస్తుంది అంటే ఇంట్రడక్షన్ లో భాగంగా ఇది ఇక్కడ వరకు వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఒకటో నంబర్ నుంచి పదకొండో నంబర్ వరకు ఇంట్రడక్షన్ పేజ్ లో రాయాల్సి ఉంటుంది ఇదంతా ఇక్కడ ఇది రాసేటప్పుడు మీరు అందమైన చార్ట్స్ కూడా తయారు చేయొచ్చు దానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ హౌసెస్ అనేది ఎక్సెల్ వేసి చూపిస్తాను బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకే సో ఇక్కడ మీకు ఎక్సెల్ ఒకటి ఓపెన్ చేసుకుంటారు ఎక్సెల్ ఫైల్ మీరు ఇంటర్నెట్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది లేదంటే కంప్యూటర్ ఉన్న చోటుకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది మీరు ఒక కంప్యూటర్కి వెళ్ళి ఎక్సెల్ అని కొడితే మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ ఎక్సెల్ ఏదో ఒకటి టూ థౌసండ్ సెవెన్ టెన్ సిక్స్టీన్ ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఈ డాటాని మీరు ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది టాపిక్ ఏమంటే నంబర్ ఆఫ్ హౌసెస్ నంబర్ ఆఫ్ హౌసెస్ అని ఎక్సెల్లో టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు నంబర్ ఆఫ్ హౌసెస్ నేను కొంచెం పెద్దగా చేస్తాను ఇది ఒక నిమిషం వ్యూ ఓకే కనబడుతుందా ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ హౌసెస్ నంబర్ ఆఫ్ హౌసెస్ దీని దీన్ని ఇక్కడ డాటా నుంచి తీసుకుంటాను ఎస్సీ ఒక్కోటి ఒక్కోటి చెప్పండి ఒక్కోటి ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి ఎస్సీ ఎంతమంది ఉన్నారు ఎస్టీ ఎంతమంది ఉన్నారు ఓసీ ఎంత బీసీలు అందరూ కలిపి ఎంత ఎస్సీ ఎస్టీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓసీ బీసీ ఎస్సీ ఎంతమంది ఉన్నారు ఫార్టీనా ఎస్ సార్ 
ఫార్టీ ఎస్టీ ఎంత మంది ఉన్నారు ఫార్టీ నైన్ ఓసీ ఏమో ట్వంటీ సిక్స్ మీరు ఈజీ ఎక్సెల్ లో చేయడం ఇదేం పెద్ద కష్టం కాదు ఇంటర్నెట్ సెంటర్ కెళ్ళి మీ డాటా ఒక మినిమం ఒక పదహైదు అంశాలు ఉంటాయి ఆ పదహైదు అంశాలు తీసుకెళ్లి రాసుకొని వెళ్ళి ఎంటర్ చేసుకొని చార్ట్ తీసుకొని దాన్ని మీరు ఇమేజ్ గా చేసుకోవచ్చు బీసీలు ఎయిటీ ఫైవ్ టోటల్ ఇట్లా చూసిందిరా అంటే మీకు ఏమి టోటల్ ఎంత అనేది వచ్చేస్తుంది ఎయిటీ ఫైవ్ మొత్తం టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఫార్ములా ఆటో సంబంధించి అది ఇంతేం అవసరం లేదు మీకు మీరు ఏం చేయాలండి ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు ఇదంతా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అని ఉంటుంది ఇన్సర్ట్ అని ఇన్సర్ట్ అన్న చోట ఇగో బా డయాగ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి పై డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి బా డయాగ్రామ్స్ ఇట్లా రకరకాల డయాగ్రామ్స్ పైన కనపడుతున్నాయా మీకు ఇంకా జూమ్ చేయమంటే చేస్తా నేను త్రీ హండ్రెడ్ చేస్తా ఇప్పుడు చూడండి ఓకే ఇన్సర్ట్ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎవరంటే ఎక్సెల్ ఎవరన్నా వచ్చినా అంటే వాళ్ళు హెల్ప్ తీసుకొని చేయొచ్చు కొంచెం ఖర్చు అవుతుంది ఇంటర్నెట్ కు ప్రింట్ అవుట్ కి అవుతుంది తప్పదు మనం ఖర్చు పెట్టుకోవాలి స్కిల్స్ నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి నేర్చుకోవాలి సో ఈ రకంగా మీరు ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇన్సర్ట్ అనే బటన్ ఉంటుంది ఎంఎస్ ఎక్సెల్ లో వెళ్ళి పై డయాగ్రామ్ తీసుకోవచ్చు లేదా కాలమ్ డయాగ్రామ్ ఏదో ప్రతి ఒక్కటి మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా నేను పై డయాగ్రామ్ ఉంది అనుకోండి పై డయాగ్రామ్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఇట్లా వచ్చేస్తుంది నంబర్ ఆఫ్ హౌసెస్ ఎస్సి ఎస్టి ఇట్లా ఆటోమేటిక్ గా మనకు ఒక ఫిగర్ వచ్చేస్తుంది చూడండి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవచ్చు అందంగా ఓకే మీరు దీన్నే ఓకే మరో రకంగా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇన్సర్ట్ కెళ్ళి కాలమ్స్ లో కాలం రూపంలో చూడండి కాలం రూపంలో తీసుకోవచ్చు సో ఎస్సి ఎస్టి ఓసి బిసి మీరు దీంట్లో ఈ రకంగా దీన్ని మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని లేదా ప్రింట్ అవుట్ తీసుకొని మీరు దేంట్లో కనిపించవచ్చు మీరు ఏదైతే రికార్డ్ గా రాస్తున్నారో ఈ పేజీలో ఇంట్రడక్షన్ లో కనిపించవచ్చు ఇక్కడ అక్నాలజ్మెంట్ తర్వాత ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది లిస్ట్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ తర్వాత ఇక ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్ సెవెన్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది నేను ఆల్రెడీ పంపించాను మీ రైటింగ్ ఎంత కూడా ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే పేజ్ నెంబర్ సెవెన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఏడో పేజ్ నుంచి ఏడో పేజీలో ఇంట్రడక్షన్ ఇవన్నీ ఈవీ చాప్టర్ లో వచ్చేది ఇంట్రడక్షన్ మెథడాలజీ ఆఫ్ ది స్టడీ డెమోగ్రఫిక్ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ది రెస్పాండెంట్స్ రెస్పాండెంట్స్ సోషో ఎకనామిక్ కండిషన్స్ ఫైండింగ్ సజెషన్స్ అండ్ కన్క్లూజన్స్ ఇవి వస్తాయి మీరు అసలు యూనివర్సిటీ లెవెల్లో చేసే వాళ్ళు మాత్రం డిగ్రీలోనే మీరు నేర్చుకోవచ్చు ఖచ్చితంగా ఇది మీకు ఫ్యూచర్లో మంచి ఉద్యోగాలు పొందడానికి హెల్ప్ అవుతుంది మీకు ఉన్నత విద్యాశాఖ వాళ్ళు స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ చేసుకోండి అని ఇదంతా కూడా పెట్టినారు కాబట్టి సో ఇట్ ఇస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కాబట్టి విద్యార్థులరా ఇది ఒక పని అనుకోవద్దండి ఇది నేర్చుకోవడానికి ఒక అవకాశంగా భావించి మీరు మీ యొక్క వర్క్ ను స్టార్ట్ చేయాలి సో ఇప్పటి వరకు మీరు ఆల్రెడీ డాటా కలెక్ట్ చేశారు ఆ ఫొటోస్ అన్ని కూడా పెట్టుకోవాలి ఇరవై ఫొటోస్ మీరు ఆ ఫోటోలు మినిమం దాంట్లో ఒక టెన్ ఫొటోస్ అన్నా మనము రికార్డ్ లో వైట్ పేపర్ లో ఇట్లా ఈ దీంట్లో కనిపించాల్సి ఉంటుంది మనం పేజీలో సో ఈ పేపర్ మీరు ఇట్లాంటి ఈ పేపర్ మీరు వైట్ పేపర్స్ తీసుకొని ఒక ఇరవై నుంచి ముప్పై వరకు పేపర్ తీసుకొని ఇట్లా బార్డర్లు వేసుకోవచ్చు ఆరు పేజీలు అంతా కామన్ గా ఉంటది అందరికి గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ సిక్స్ పేజెస్ కామన్ గా ఉంటది సెవెంత్ పేజ్ నుంచి ఇగో సెవెంత్ పేజ్ నుంచి మీకు 
ఇట్లా బార్డర్లు వైట్ పేపర్ లే కొనుక్కొని మీరు ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది వైట్ పేపర్ లే కొనుక్కొని ఇట్లా బార్డర్లు వేసుకోవాలి బార్డర్లు వేసుకొని ఈ చాప్టర్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంట్రడక్షన్ తర్వాత మెథడాలజీ ఆఫ్ ది స్టడీ డెమోగ్రఫిక్ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ రెస్పాండెంట్ సోషో ఎకనమిక్ కండిషన్స్ ఫైండింగ్ సజెషన్స్ అండ్ కన్క్లూజన్స్ ఇవి అవుతాయి సో మీరు మండే లోపల మీరు చేయాల్సిన పని ఏమంటే మీరు అన్ని కూడాను ఆ ఇది ఇట్లా తయారు చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఎవరు చిన్న కదిరే ఎట్లా తయారు చేశాడు చిన్న కదిరే మాదిరి తయారు చేసుకున్న తర్వాత ఓకేనా మీరు చేయాల్సిన పని ఏమంటే నెక్స్ట్ ఆ ఎక్సెల్ కెళ్ళి చార్ట్స్ మాదిరి తయారు చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు ఇంటర్నెట్ ఆ ప్లే స్టోర్ కి వెళ్ళి ఏదైనా ఇట్లాంటి చార్ట్స్ తయారు చేసేది ఉంది అంటే దాంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు బట్ మీరు డెస్క్టాప్ మీద కూర్చొని చేస్తేనే బాగుంటుంది అనేది నా అభిప్రాయము కాబట్టి ఇంటర్నెట్ సెంటర్ లో ఒక టూ అవర్స్ మీరు స్పెండ్ చేయగలిగితే ఈజీగా ఇట్లా చార్ట్స్ వచ్చేస్తాయి సో మరీ దీన్ని ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇన్సర్ట్కి వెళ్ళి బా డయాగ్రామ్స్ నిలువుగా ఇట్లా ఇవి అడ్డంగా ఉంటాయి ఈ టైప్ లో ఇందులో రకరకాల డిజైన్స్ వస్తాయి ఓకే ఇట్లా చేసుకోవచ్చు మీరు ఎన్ని రకాలు కాంటే అన్ని రకాలు చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనము నంబర్ ఆఫ్ హౌసెస్ చేసాము కానీ మీరు కలెక్ట్ చేసిన డాటా గుర్తు పెట్టుకోండి కలెక్ట్ చేసిన డాటా ఆ ఇరవై మంది లేదా ఇరవై ఐదు ఇట్లా మీకు ఎంత మందిని తోస్తే అంత మంది చేసినారు కాబట్టి దానికి సంబంధించి ఒకటి చూద్దాం ఎకనమిక్ స్టేటస్ ఎకనమిక్ స్టేటస్ చూడండి సెమీ పక్క ఆరు మందికి ఉన్నాయి పక్క హౌసెస్ పద్నాలుగు మందికి ఉన్నాయి అంటే చిన్న కదిరయ్యే ఇరవై మందిని ఎంటర్ చేశా ఇరవై మందికి సంబంధించింది సో ఇక్కడ మీరు టైప్ ఆఫ్ హౌస్ టైప్ అని ఎక్సెల్ లో హెడ్డింగ్ కొడతారు మీరు ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ హౌస్ అని టైప్ ఆఫ్ హౌస్ అని కొట్టి ఇక్కడ సెమీ పక్క పక్క వాల్యూస్ ఇవ్వాల మనం ఇక్కడ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి సెమీ పక్క ఎన్ని ఉన్నాయి హలో సిక్స్ ఆరు ఉన్నాయి ఆరు తర్వాత పక్క హౌసెస్ పద్నాలుగు ఉన్నాయి మరి దీనికి వెళ్తారు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇన్సర్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇన్సర్ట్ కి వెళ్ళి పై డయాగ్రామ్ తీసుకోవచ్చు పై డయాగ్రామ్ లో రకరకాల డిజైన్స్ ఉన్నాయి ఇట్లా టైప్స్ ఆఫ్ హౌసెస్ లో చూడండి టైప్స్ ఆఫ్ హౌసెస్ సెమీ సెమీ హౌసెస్ యొక్క విస్తీర్ణం ఎంత పక్క హౌసెస్ యొక్క విస్తీర్ణం ఎంత లేదు నేను ఇంకా డిఫరెంట్ గా తీసుకుంటానంటే మరి ఇన్సర్ట్ కెళ్ళి బా డయా కాలం డయాగ్రామ్ తీసుకోవచ్చు కార్డ్ ఇది దీంట్లో కార్ డయాగ్రామ్ లో కోన్ టైప్ ఐస్ క్రీమ్ కోన్ టైప్ ఉంటాయి ఇట్లా తీసుకుంటారు చూడండి సైజ్ పద్నాలుగు హైయెస్ట్ పద్నాలుగు సెమీ పక్క పక్క ఏమో ఆరు ఇండ్లు సిక్స్ హౌసెస్ సో ఈ టైప్ లో చాలా అందమైనవి మీరు ఇట్లా చేసుకొని దీని అంతా కూడా మీరు ఏమి ఇట్లా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఏమి ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తీసుకొని వస్తున్నా నేను కాపీ చేస్తున్నా కాపీ చేస్తున్నాను కాపీ చేసిన దాన్ని మరి సేవ్ చేసుకొని టెస్ట్ అప్లై చేసుకుంటాను దీన్ని నేను డైరెక్ట్ గా ఎంఎస్ ఆఫీస్ లో ఇట్లాంటి చోటుకి మ్యాటర్ అంతా రాసిన తర్వాత కొద్దిగా స్పేస్ పెట్టి ఇక్కడ తెచ్చేసుకుంటాను నేను ఎంఎస్ వర్డ్ పిక్చర్ డెస్క్టాప్ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ చూడండి తీసుకొని వచ్చాను సో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారని వర్డ్ వర్డ్ లోకి తీసుకొని వచ్చాను లేదు ఇట్లా వద్దు అంటే మీరు ఏం చేయొచ్చు దీన్నే మీరు ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని మీరు ప్రింట్అవుట్ చెప్తే ఆడ టూ రూపీస్ వైట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ తీసుకోవచ్చు ప్రింట్అవుట్ మీకు ఆ ఇంత జిరాక్స్ సెంటర్ లో రఘువీర టవర్స్ అట్లాంటి చోటు అయితే రెండు రూపాయలకే ఇస్తారు ఇది ఒక రెండు ఇట్లాంటివి మీకు ఎన్ని వస్తాయి అనేది మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే మీ క్వశ్చన్ బట్టి ఉంటాయి ఇక్కడ హౌసెస్ టైప్ కు ఒకటి నేచర్ ఆఫ్ హౌసెస్ ఓన్ బిల్డింగ్ రెండు బిల్డింగ్ అంటే దీనికి ఆన్సర్ లేదు అంటే అన్ని ఓన్ హౌసెస్ అని అర్థం అనుకుంటా 
కదా చిన్న కదిరేయ అందరి విశ్వ అంటే గ్రామాల్లో కాబట్టి అందరికి ఎవరికి వాళ్ళకి ఇళ్ళు ఉంటాయి కాబట్టి ఆల్ ఆర్ ఓన్ బిల్డింగ్స్ అని రాసేసి దీనికి చార్ట్ ఏం అవసరం లేదు రెండో క్వశ్చన్ తో ఓకే డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీ ఓకేనా బోర్వెల్స్ రెండు గవర్నమెంట్ ట్యాప్స్ ఎనిమిది ఉన్నాయి ఊరంతటికి కలిపి దానికి ఒకటి రాయచ్చు మీరు ఊరంతటికి కలిపి సో ఇంకోటి ఏమంటాము డ్రింకింగ్ ఫెసిలిటీ డ్రింకింగ్ ఫెసిలిటీ బోర్వెల్స్ తర్వాత ట్యాప్స్ బోర్వెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి క్వశ్చన్ ఐర్ లో బోర్వెల్స్ రెండు ఉన్నాయి రెండు బోర్లు ఉన్నాయి ట్యాప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే ఎనిమిది ఉన్నాయి ఎయిట్ ఉన్నాయి సో మీరు దీనికి వెళ్తారు వెళ్ళి ఇన్సర్ట్ కెళ్తారు ఎక్సెల్ లో ఇన్సర్ట్ కెళ్ళి బార్ డయాగ్రామ్ లైన్ డయాగ్రామ్ కాల్ మీకు ఏది ఇష్టమైతే అది చాలా రకాలుగా ఉన్నాయి ఇక చూడండి సర్కిల్ లో ఇట్లా ఎన్ని వెరైటీస్ అంటే డ్రింకింగ్ ఫెసిలిటీ బోర్వెల్స్ ఇన్ ఉన్నాయి ట్యాప్స్ ఇన్ ఉన్నాయి ఇట్లా దీన్ని మీరు పర్సంటేజ్ గా తీసుకోవచ్చు పర్సంటేజ్ అన్నప్పుడు మీకు ఏమొస్తుందంటే టూ బై టెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అనమాట ఎయిట్ బై టెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఈ రెండు కలిపితే పది అవుతుంది కదా అవునా రెండు ప్లస్ ఎనిమిది ఎంత టెన్ టెన్ టూ బై టెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ పర్సెంట్ అవుతుంది అంటే రావుల చెరువు ఇన్ రావుల చెరువు విలేజ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆర్ యూజింగ్ బోర్వెల్స్ అండ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆర్ యూజింగ్ ట్యాప్స్ అని రాస్తారు దాని పక్కనే ఇట్లా ఈ అందమైన చార్ట్ ను పెడతారు ఎంత ఎఫెక్ట్ గా ఉంటుంది చూడండి రిపోర్టు మీకు మంచి మంచి ప్రైజ్ కూడా వస్తుంది బెస్ట్ రిపోర్ట్స్ కు సో ఈ రకంగా మీరు చూడండి ఇట్లా ఇవన్నీ ఇట్లా తయారు చేసుకున్న తర్వాత మీరు ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవాలి ఇవి ఒక్కొక్కటి టూ రూపీస్ లెక్క మాట్లాడుకుంటే మీకు తక్కువ అవుతుంది అన్ని కలిపి కూడా ఒక పదహైదు నుంచి ఇరవై టేబుల్స్ అయినా కూడా ఏమి ఆ ఇరవై టేబుల్స్ మీరు ప్రింట్అవుట్ తీసుకుంటే ఫార్టీ రూపీస్ వరకు అవుతుంది ఇవి ఆ వీటిని ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే మీరు చెప్పాం కదా వైట్ పేపర్స్ మాదిరి ఇట్లాంటివి గీతలు గీసుకొని ఒక ట్వంటీ నుంచి థర్టీ పేజెస్ పెట్టుకొని మ్యాటర్ కొంచెమే ఉంటుంది మ్యాటర్ ఏం రాస్తారు చూడండి దీనికి సంబంధించి ఇక్కడే మ్యాటర్ అంతా బొమ్మ రూపంలో ఉంటుంది కాబట్టి భయం లేదు మీకు దెర్ విల్ బి సో టైప్ ఆఫ్ హౌసెస్ ఇన్ రావుల చెరువు విలేజ్ రావుల చెరువు విలేజ్ సిక్స్ బై ట్వంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎంత అవుతుంది మొత్తం ట్వంటీ హౌసెస్ మీరు ఎంక్వైరీ చేశారు అనుకోండి పర్సెంటేజ్ లో మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వచ్చు లేదంటే పర్సెంటేజ్ లో ఇస్తేనే బాగుంటుంది నంబర్ కంటే కూడా పర్సెంటేజ్ లో సిక్స్ బై ట్వంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎంత అవుతుంది సిక్స్ బై ట్వంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ క్యాల్కులేటర్ లో ఒకసారి చూడండి థర్టీ థర్టీ పర్సెంట్ సో ఇన్ రావుల చెరువు విలేజ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెస్పాండెంట్స్ హ్యావ్ సెమీ పక్కా హౌసెస్ and 70% of respondents have pakka houses 30% prajalu semi pakka houses lo untunnaru 70% prajalu pakka houses lo untunnaru ani rastaru so ee rakamga meeru report tayar chestuntu vellalsuntadi kaabatti meeku 2 days ku work cheyamante meeru inta varaku inga cheyalekapothe cheyadamu tarvata మీరు చేయాల్సిన పని ఏమంటే ఈ టైటిల్ పెట్టడము టైటిల్ పెట్టిన తర్వాత ఈ చార్ట్స్ తయారు చేసుకోవడం ఎక్సెల్ లో సో అది చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు ఓకేనా ఏమన్నా ఇబ్బంది అవుతుందా ఎవరికైనా ఇబ్బంది అయితే ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకోవాలి దట్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సో చిన్న కదిరే చాలా చక్కగా చేశాడు చూడండి ఎంత బాగా మనం ఎట్లా చెప్తే అట్లా చేశాడు మీకు కూడా ఎవరికైనా అట్లా ఇబ్బందిగా ఉంటే అట్లా చేసుకోవచ్చు చూడండి మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్ బిలో ఫైవ్ థౌజండ్ 
5000 to 10000 10000 to 15000 15000 to 20000 ఇవి నాలుగు తీసుకుంటాం ఎక్సెల్ లో తీసుకొని రాసుకుంటాం అట్లా కాబట్టి మీరు మళ్ళీ ఇప్పుడు జాయిన్ అవ్వండి ఇంకా డీటెయిల్ గా నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కొన్ని వేరియబుల్స్ టైం అయిపోయింది వన్ మినిట్ కూడా ఉండట్లేదు సో మరి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ మీరు అందరూ జాయిన్ కావాల్సిందిగా మీ అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ